Det er altså ikke nemt at være barn. Nej, måske ikke. Siger du måske? Nu se du, hvad der står her i avisen. To ud af tre voksne går ind for tæv til børn. Nå ja, det har jeg set. Hvorfor læste du så ikke artiklen? Jeg tænkte, vi kunne læse den sammen. Nå ja, det kan vi godt. Det er her i Jyllandsposten, man har fået lavet en undersøgelse, som viser, at stadig flere og flere voksne mener, at man godt kan tillade sig at slå børn. Tror du, de voksne godt kan lide at slå børn? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, de kan lide at slå på børn. Hvorfor tror du ikke det? Fordi jeg har set, at en voksen har opfundet en maskine, der kan slå for dem. Har du set den? Ja, den har jeg godt set. Ja, det har jo stået i flere danske aviser. Men jeg har maskinen her i... Tysk blad, der er en tegning af det. Det er en tysker, der har opfundet maskinen. Og den øh, virker på den måde, at der sidder et spanskrøg her bag, bag i, og det banker så den person, der skal slås eller have straf lige i enden. Hvorfor har han så badebukser på? Ja, det ved jeg ikke. Han, er måske, han kommer måske lige fra svømmehallen, eller hvad ved oh, jeg? Åh, ja, og så skal han straffe sig, fordi han har svømmet på for lavt vand. Ej, jeg tror nu slet ikke, det er sådan noget. For opfinderen har tænkt, så står der, at den, den skal bruges i fængslerne. Jamen, man slår da ikke folk i fængslerne. Nej, ikke i de danske fængsler i hvert fald. Og ikke mere. Men øh, man har gjort en gang. Det er jo ligesom, det er ligesom i skolerne, hvor man også har måttet slå børn. Det har man ikke måttet de sidste 10 år i hvert fald. Ikke i kommuneskolerne. Men ved de det? Jeg tror, jeg tror børnene ved det. Men folk har altså ikke holdt op med at slå sådan rent privat? Det er de faktisk ikke, nej. Og kunne du godt tænke dig at slå på mig? Nej, vi kan da tale sammen, kan vi ikke? Jo, det kan vi da. Men, men øh, hvornår slår man så? Ja, det kunne vi prøve at spørge nogle af de voksne om, vi har inviteret ind i studiet i dag. Inden vi taler om, hvornår og hvorfor man slår børn, så synes jeg lige, vi skulle se på, hvordan man har gjort det i skolen. De genstande, der ligger her, er nogle, vi har lånt på Skolehistorisk Museum, og de har altså været i brug alle sammen i den danske kommunale folkeskole, og i vist tilfælde indtil for forholdsvis få år siden, en halv til år siden, har de været i brug, og det her spansk rør har jo været godt i brug, kan man da se. Men Evi, det er ikke, jeg ved ikke, om det er sådan nogle instrumenter, du har brugt derhjemme. Nej, det er det i hvert fald ikke. I hvilke situationer mener du, at det har været nødvendigt for dig at, at slå dine børn? Uh, I sådan nogle situationer, hvor man for eksempel har prøvet at tale sig frem til ting, og er blevet enige om en ganske bestemt måde at gøre tingene på, at hver især gøre tingene. Når børn så stiller sig op og kræver, at de voksne overholder de ting, og samtidig selv går helt ved siden af og glemmer, at de samtidig har lovet noget, så synes jeg, så kan det samtidig være berettiget, hvis man ikke kan tale sig frem til det på anden måde. Og også i situationer, hvor for eksempel, når de skal komme hjem fra skole, jeg vil godt have, at de går lige hjem fra skole og afleverer deres taske, før de går nogle steder. Der er det samtidig, at de kommer drysende hjem tre timer senere, fordi nu er de lige gået med en skolekammerat hjem, og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, at man selv bliver bange, når de ikke kommer. Og hvis ikke man kan forklare dem, at man altså gerne vil have, at de kommer lige hjem, så er det samtidig af en sådan lidt rap. Det er i hvert fald gør dem forståelige, hvad, hvad, at det var alvor, det jeg mente. Hvad gør du så? Så kan jeg godt finde på at, at sådan lige Langt. smække en enkelt en ud. På siden af hovedet? Altså. Uh, jeg er lidt ked af at slå på hovedet. Hvis jeg kan, så vil jeg altså hellere slå dem bagi. Fordi jeg er lidt bange for at slå i hovedet. Det synes jeg ikke er berettiget. Hvor gamle er dine børn, når du har straffet dem på den måde? Jeg har en, der bliver 13 nu. Og det kan altså godt ske i nu, 
at han kan få en. Jeg har også en pige på 16. Øh, det sker, men det er meget sjældent nu, fordi når de er så store, så kan man altså lettere tale med dem og forklare dem, at man altså helst ikke vil slå, at vi må prøve at tale os frem til tingene, så vi kan blive enige om, hvordan det hele skal fungere. Hvor tidligt øh, begyndte du at slå den? Ja, med, med den ældste, jeg har, hun var ikke så forfærdelig stor. Og det var altså igen et spørgsmål om ting, man ikke kan forklare små børn. Såsom at tage fat i en bogryg og trække ud i bogryggen. Så flækker ryggen. Og når man står og siger, at det må du ikke mange gange. Hun forstår ikke, hvorfor hun ikke må. Hun er altså så lille, så, så hun kan ikke tale. Ja, man kan ikke tale så, med altså, hun kan måske nok tale, men ikke... Hun kan ikke fatte meningen med, at man siger, det må du ikke gøre. Og der er det altså samtidig, at en over fingrene, det vil hjælpe ganske valgt. Fordi så er hun klar over, at når hun gør det, så gør det ondt. Altså det. når hun rækker ud efter en bog, så Ja, når hun så tager sådan ondt. fat i ryggen, ja. at, at når hun så får en over fingrene, så er hun klar over, at det gør i hvert fald ondt, når man tager fat i de bøger. Og, og det skal ikke mere end en eller to gange til. Så har de fundet ud af, at det var noget, der gjorde ondt, så det må vi heller lade være med. Altså, 